anavyotamani kuandaliwa mke anavyotamani kuandaliwa dokta mume wangu nampenda sana sana ndoa yetu ina miezi nane. napenda sana kuandaliwa wakati wa ngoma ya wakubwa au tendo la ndoa natamani kumwambia lakini naogopa anaweza asinielewe nifanyeje aone haya na kutimiza haja yangu okay mwanamke huyo anajua akiandaliwa atafurahia tendo la ndoa akaendaliwa vizuri na posa hii anajua kwamba atafurahia tendo la ndoa na kama anajua atafurahia tendo la ndoa lakini sasa anaogopa kumwambia mumewe napenda niwaambie wanawake mna nisikiliza usiguwa leo no. ili mwanaume aone haja ya kukuandaa lazima na wewe uonyeshe una uwezo wa kumwandaa kama hivyo zungumza mwanamke kujibu swali lingine mwanaume anapoishia goli moja lazima mwanamke ajue mbinu za kumsaidia mwanamke aanzishe mwanaume aanzishe goli la pili kama muda upo wa kutosha wa kupenda goli la pili sasa hiyo ndiyo njia ya kumsaidia mwanaume amalize hamu yake yote ya tendo la ndoa sasa kwa hiyo anza kujifunza wewe jinsi gani ya kumwandaa mwanaume mwanaume ana maeneo mawili katika mwili wake jinsi gani ya kumchezea vizuri hasa usiniulize dokta niambie maeneo haya 12 yako ni yapi nikikwambia nyuma ya goti utajua ni kwenye nyuma ya goti unafanya nini kwa na majarida ambayo na video clips ambayo naweza kutumia kwa njia ya barua pepe mtandao wa Google inaitwa Gmail. Unalipia shilingi 10,000. Kwa hiyo utaona video mwanamke anamwandaa mwanaume live. <laughs> na utapata majarida yenye maelekezo hiyo ile jarida inaita jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata. Ndani ya humo ya hilo jarida utaona kuna maeneo mbalimbali mbali ya mwanaume na jinsi ya kuyachezea kikamilifu kwa hiyo haya ni mambo. Kwa hiyo unampa deni. Ngoja ngoja story yako ile. Unataka kufia na ongea maneno hapa kanapanya. Alikuja mama mmoja ofisini kwangu. Mama huyo ni mweusi lakini ni mzuri kweli. Amevaa nguo za kitenge. Sawa? Miaka kama sita iliyopita. Amekuja ofisini kwangu. Amekuja na kilio kama hiki hiki. Mama wangu aniandaye nifikishi kileleni. Sawa? Nikamhoji maswali. Unajua kucheza vizuri ngoma ya wakubwa kitandani? Akasema sina uhakika. Kamwambia mwanaume ana maeneo 10 na mawili na jinsi ya kuyachezea maeneo hayo na kitabu kinachoitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume. Sawa, kitandani jinsi ya kumnogesha mwanaume. Na kitabu kingine kinaitwa uh, Sayansi ya Mapenzi, mambo mbalimbali ya uhusiano jinsi gani ya kuboresha maeneo mengine jinsi ya kuongea na mwanaume na vitu kama hivyo. Sawa. Nikampa hivyo vitabu akaondoka navyo. Akaenda kuzoka kufanyia kazi. Anafanyia kazi wiki ya pili ananipigia simu. Ananiambia hivi, "Doktor, uwezi kuamini?" Ha, sema uwezo kuamini. Yaani mume wangu sasa hivi anajitahidi kweli na nafika kilele. Na sio peke yake. Anasema akiwa kazini ananipigia simu mara kwa mara wakati haikuwa kawaida yake. Anasema wakati haikuwa kawaida yake. Nakupa story ya pili. Yeye kuja usini kwangu. Wamekuja usini kwangu wanawake wawili. Mama mmoja ni mama wa Kiarabu. Mama wa pili huyu mama ni mtanzania. Sawa? Huyu mama wa Kiarabu mume wake yuko Dar es Salaam. Huyu mama wa Kitanzania mume wake yuko Kahama. Wanaifahamu Mwanza, Mwanza na Kahama ni mwendo kama masaa manne au matano kwa gari, sawa? Sawa. Hasa wanakuja wana wamekuja wawili usini kwangu wanasema hivi, "Dokta tufanyeje ume zetu wako mbali, tufanyeje ili waweze watupende." Nikawapa semina kama nipo mpaka dada mwingine ambaye nimekusimulia vitabu, majarida na maswali kwa yale yale. Sawa? Wakaondoka. Baada ya mwezi mmoja, yule mama wa Kibongo, Mtanzania, ananipigia simu, anambia "Dokta uweze kuamini. Mume yule mama wa Kiarabu ameamua kumamishia mkewe Dar es Salaam. Sawa? Azima ameamua kumamishia mkewe. Alikutana na utamu mpya. Utamu tofauti. Akasema kwa nini kule Dar es Salaam nachepuka? Mmoja ni mlete mke wangu, anatosha. Mke wangu anatosha. Kwa hiyo lazima wanawake wajiongeze ili waweze kumpa mwanaume changamoto na aweze kuongeza bidii. Samani wasikizaji muda wangu na maswali bado yamebakia hapa na karatasi moja mbili tatu ne tano zote zina maswali nimeshindwa kuziajibu muda umeniishia sawa naomba wiki ijayo tuweze kuona waendelee uh, kusikiliza nitajibu maswali mengine na yale mengine yatakuja kwenye kipindi hiki ni, ni dr Paul Nelson Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta kama ungependa kunitembelea huko Mwanza au jirani na Mwanza kama ufahamu jengo la Nyanza liko wapi na barabara ya Kenyatta ndio ipi basi ukifika maeneo ya New Mwanza Hotel nipigie simu au ukifika maeneo ya Kemondo au maeneo ya jengo la CCM mkoa ambao ni karibia na kituo cha polisi cha mkoa nipigie simu na namba yangu ya simu ni hii ifuatayo isave kama dokta wa usiku wa mahaba au dokta mahaba namba ni hii ifuatayo 0754 0754 9 nitarudia 0754 9 0754 9 0754 9 
tisa, 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 nne. Narudia kwa kingereza. Masuenda shule fungeni radio. Sifuri saba, 0758, sorry, 0754, 0359994, 0754, 0, 39994 Kwa wale ambao wananisikiliza kwenye YouTube namba hiyo nitaiandika hapo chini. Kwa hiyo unaweza kuipata kwa urahisi hapo chini kama umeshindwa kuisikia kwa sauti yangu. Na nashukuru sana uongozi wa Radio Afrika kwa kipindi hiki ambacho kinarushwa hapa Radio Afrika kila siku ya Jumatatu na marudio yake yanakuwa Jumatano. Nashukuru sana uongozi wa Radio Afrika na shukuru Rebecca kwa mchango wako na kusimamia matangazo haya ya kipindi hiki na nakushukuru msikizaji kwa kuacha usingizi wako na kuweza kusikiliza uh, saa karibia saa nzima ya kipindi hiki cha usiku wa mahaba na Mungu akijalia tuweze kus, uh, kuonana tena wiki ijayo na unaweza kutembelea vivile channel yangu ya YouTube kwa mafundisho ya kipindi hiki chote nitakileta kwenye YouTube uh, ch- channel yangu ya YouTube inaenda kwa jina la Dr. Mahaba Dr. Mahaba ya DR so so usiandike dr nenozima ni DR mahaba so DR mahaba hiyo ndio channel yangu ya YouTube unaweza kutembelea na kipindi hiki chote nitakiweka hapo kwa vipande vipande Mungu akubariki na kutakia usiku mwema na kwa herini